ስር የሰደደ የድካም ስሜት ወይም የሰውነት መዛልን ለማሰገድ የድካም ስሜት አብዛኛው ጊዜ በተደራራቢ ስራ በጤና መታወክና በተዛባን ቅልፍ ምክንያት ሊያጋጥመን ይችላል ከድካም ጋር ተያይዞ የሚመጣው ስር የሰደደ የድካም ስሜት አብዛኛው ጊዜ ከወንዶች ልክ ሴቶችን ሊያጠቃ እንደሚችልም ጥናቶች ይናገራሉ። ይህ ስር የሰደደ የድካም ስሜት የሚያጋጥማቸው ሰዎችም የሰውነታቸው በሽታ የመከላከል አቅም እንዲቀንስ የሚያደርግ ሲሆን በቀላሉ ለድብርት ሊጋለጡ ይችላሉም ተብሏል። ለስራችን የምንሰጣውን ትኩረት መቀነስ የጉሮሮ የጡንቻ የመገጣጠሚያ አካላት ህመም እንዲሁም እንቅልፍ የማጣት ችግርና የራስ ምታት የመሳሰሉ ስሜቶች የሚሰሙን ከሆነ ስር የሰደደ የድካም ስሜት የፈጠረብን ችግር ነው ሲሉ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ድብርት ያልተስተካከለ አመጋገብ የተዛባን ቅልፍ እንደ ካንሰር ስኳር በሽታ የልብ ህመም አልኮል አብዝቶ መውሰድ ከመመና ከመዳኒቶች ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኢንፌክሽኖች እንዲሁም ከመተንፈሻ አካላት ጋር ተያይዞ የሚመጡ እንደ አስም ብሮንካይት አይነት ህመሞች ለዚህ ችግር መንስኤ ናቸው ተብሏል። የድካም ስሜትን ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን? ራሳችንን ማረጋጋት ውስጣችንን ሊያረጋጉን የሚችሉ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ውስጣችን ሰላም እንዲሰማ የሚያደርጉ የጸሎት ቃላትን ደጋግሞ ማለት ራሳችንን በመናብ ደስ የሚሉ ቦታዎች ላይ ደስ የሚሉ ቦታዎች ላይ እንዳለን አድርገን በማሰብ ራሳችንን ማረጋጋት እንችላለን ተብሏል ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም ከንቅልፋችን በጊዜ በመንቀጥ በቀን ውስጥ ማከናውን ያለብንን ካቀደን በኋላ በቀዳችን መሰረት ያለንን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም የጭንቀት ስሜት እንዳይሰማን በማድረግ ሰውነታችንን ስር ከሰደደ የድካም ችግር መከላከል እንችላለን አመጋጋባችንን ማስተካከል ምግብ አለመመገብ ስር የሰደደ የድካም ስሜት እንዲሰማን ስለሚያደርግ በተቻለና አቅም በየጊዜው ምግብ መመገብ ይመከራል በተጨማሪም የድካም ስሜት እንዲሰማን ሊያደርጉ የሚችሉ ስብ የበዛባቸው ምግቦችን ከመመገብ መቆጠብም ይረዳናል ተብሏል የምንወስደውን የአልኮል መጠን መቀነስ አልኮል በተፈጠረው የድካም ስሜት እንዲጫጫነን ስለሚያደርግ በተቻለና አቅም አልኮል ከመጠጣት መቆጠብ ካልሆነም መጠኑን መቀነስ ጠቃሚ ነው ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጋር ያለንን የቆየታ ጊዜ መቀነስ እንደ ስማርት ስልኮች ቴሌቪዥን ኮምፒውተር እና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ላይ አብዛኛውን ጊዜያችንን የምናሳልፍ ከሆነ በቀላሉ ለድካም ስሜት እንድንጋለጥ ስለሚያደርገን ከነዚህ ቁሶች ጋር ያለንን የቆየታ ጊዜ መቀነስ የሚመከር ሲሆን በተለይም በመኝታ ሰዓት በተቻለና አቅም ከአካባቢያችን ማረቅ ጥሩ ነው። በቂ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በቀን ውስጥ ለ30 ደቂቃ ያህል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ስር የሰደደ የድካም ስሜትን ለመከላከል ፍቱናውም ተብሏል። በቂ እንቅልፍ መተኛት ስር የሰደደ የድካም ስሜት እንዳያጋጥመን በቀን ውስጥ ቢያንስ ከ6 እስከ 8 ሰዓት መተኛትንም ተመራማሪዎች ይመክራሉ። እነዚህም ዘዴዎች ተጠቅመን ስር ከሰደደ የድካም ስሜት ራሳችንን መፈወስ ካልቻለን ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ሐኪም ማማከር እንዳለብን ተመራማሪዎች ይመክራሉ። 